היא לא אומרים את זה, כן. אבל יום אחד יהיה בסדר. אני מאמינה בזה. זה לא רחוק, זה קרוב. Well, it's really a wonderful story, because it's the microcosm of the whole conflict. Ibtisam and I were each invited to go to an interfaith conference in Berlin. We didn't know each other. We showed up there, and we agreed to be in a room together. In the beginning, والمرة اللي كا أديان فكتير انبسطت إني راح أتعرف على امرأة يهودية متدينة فبس وصلت برلين يعني كنت جاهزة بدي أتعرف على المرأة لأنه بدي أعرف الجانب الآخر من الديانة اليهودية وأبدأ أتعلم عن الديانة نفسها عن طريق نفس الأخت اللي أتعرف عليها and In the evening, it was time to go to bed, and we're talking about our husbands and our mothers and our children and all of the things that women like to talk about. And we're, we're sitting there, we're lying there nose to nose and talking, and finally we said we better go to sleep. So we're quiet for a while, and then Ibtisam said, you know, if my family back in Furadis and Um al-Fakhum, if they knew I'm going to sleep with some strange Jewish woman, they would say to me, Be afraid, she could wake up in the night and knife you. And I got so upset, I said, Ibtisam, you Arabs are the ones that knife us. I'm the one that should be afraid. And then we both burst out laughing, because we realized we had immediately gotten down to the bottom line, because what is everyone is afraid of? Everyone is afraid the other one's going to kill them. That's the basic fear. It's a primal fear. I'm going to get killed by this person. And we... Lying there in bed in the middle of the night, got there, and we just laughed and laughed, and we said, you know, when we get back to Israel, we have to work together, and we have to bring women together to see that we're all just mothers and daughters and wives and friends. We're really fostering building trust. We want to build mutual trust and understanding among people. When people say to me, oh, all the Arabs hate us. Oh, they all want to kill us. And I just say to them, well, I don't know. Ibtisam just came and stayed at my house. She doesn't hate me. She doesn't want to kill me. I can't go along with this attitude that all Arabs this, all Palestinians that, because I have a different experience. Ismha Ibtisam Mohamed, Ibtisam. Ibtisam is the founder of a women's peace center in Faradis called the, the Tent of Sarah and Hagar. بسنة ال 98 أنا فكرت إنه لازم أعمل ثورة لحتى تخرج المرأة من المطبخ وتبدأ تشوف نفسها كامرأة قيادية كان كان هدفي أخرج النساء من البيت للتعليم للشغل وكان لازم كان لازم بدي خطوة جريئة على على أساس إنه أطلع النساء إلى حق ال السياسي كان لازم أنا أخطي هاي الخطوة وأنا أبادر فيها وأرشح نفسي للانتخابات ما كان هواين على رجال البلد فكان كان كثير انتقاد على طريقي لأنه قالوا أن هاي الحرية يمكن تؤدي لسلبيات لنساء القرية ولدرجة أنه يعني تقريبا صار عن نوع من انقلاب ضدي لدرجة أن الشيخ بالجامع رفض حتى الفكرة نفسها اللي أنا جايها بالقرية وجايها كامرأة مسلمة وكامرأة متحجبة بس أنا بعرف أن الإسلام بيعطيني الحق أمارس حياتي الطبيعية لأن بالقرآن مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم قد خلقناكم من ذكر وأنثى القرآن ما ميز أنه أكثر الرجل أو أكثر المرأة أعطانا الحق بتساوي هلا أش عملت بالشيخ دعيت 500 امرأة حطيت فيديو حكيت له أعمل محاضرة عن رفع مكانة المرأة بالإسلام فكثير عظمها وكثير وصلها إن كانت عزماء الرسول مراقبة الدولة بعد ما خلص اللقاء فتت على القاعة عنده قلت له هذا هو حديثك اللي حكيت هلأ للنساء فليه بتمنعني أنا أخذ حقي عن طريق كلامك وهيك أنا قدرت أسكر عليه الطريق وأخذ بركته The highest expression of one's own spiritual tradition is to welcome and accept everyone of whatever faith, background, opinion as yourself, because the golden rule is the highest teaching that we have. 
So I'm trying to help young people to start living the golden rule the way Iptisam and I have learned to do just by getting to know each other. We have a wonderful program called Let's Make Up that has Israeli and Palestinian women coming together for coffee and cake in a beautiful cafe right outside Jaffa Gate of the old city. And there they get a cosmetics demonstration by a big company like L'Oreal and they do in makeovers for everyone. And it's very feminine and fun and everyone has a good time. And people say to me, Ilana, what kind of activity is this? Makeup, ladies, what difference does this make? But from these meetings, we have had a teen talk program begin, which involves Palestinian youth and Israeli youth, young women, who are uh, studying and meeting together. And that came because the two leaders both came by chance to the uh, Let's Make Up session. Also, some women showed up with babies and started talking about doing a mommy and me class with babies together. And this is the essence of what trust is doing, trying to build normal human relationships based on trust and getting rid of all the mistrust, suspicion, getting rid of the vengeance that is in everyone's heart here, getting rid of all the blame and victimization, and just seeing a human being that you can relate with. أولا يعني حتى قبل عشر سنوات ما كان المجال للمرأة إنها تخرج للتعليم لأنه ما كان عندنا مدرسة ثانوية فكان الأب لازم يضطر يعلم ابنته في تعليم بحيفا يعني أي المدينة وكان هناك فروق شاسعة بين القرية وبين المدينة من ناحية عادات وتقاليد فكانت عدة فتيات فقط يعني أنا كنت واحدة من الفتيات مع أخرى صديقة اسمها أميرة اتعلمنا بحيفا من من ستين إمرأة كان لازم هن يتعلمين وما قدروا يتعلمين لأنه ما سمحوا الأهالي لهالفتيات يطلع ومن هون كانت بدنا نخدي تعليمية بحق المرأة اللي يصير معلمة يصير محامية يصير دكتورة يصير قاضية ويصير سكرتيرة وتصير ال 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 تصير الأشياء المفروض فيها المعلمة إيش الثاني ما كانش موجود هو المجال السياسي كان يمنع إن المرأة تتحدث عن سياسة القرية أمام الرجال إن كان هذا خاص رجال فقط وهون أدى دوري إن أقول أنا بنت البلد بهمني بلدي بحب بلدي بدي بدي أكون موجودة معكم في مطبخ السياسي حتى أشارككم الشغل وقدم البلد بشكل أفضل إذا بدي أقدم البلد بدي أقدم أو شيء اسمه نهضة المرأة من غير نهضة البلد فيش مستقبل لأولادنا